ni Oktoba 18 mwaka 2024 siku ya Ijumaa karibu katika taarifa yetu usiku huu wa leo na miongoni mwa habari tulizonazo siku huu ni pamoja na uongozi wa Lani Busega mkoa ni Simiu kuomba kibali wizara ya mali asili na utalii cha kuvuna wanyama viboko baada ya kuongezeka na kuwa kero kwa wananchi na kwa haya na mengine mengi naomba tuomba tena kwa pamoja kuanzia mwanzo mpaka mwisho kwanza tupate muktasari wake Vile vile mtazamaji unaweza kutufuatilia katika katika matangazo yetu kwa kupakua app yetu kwenye Google Store na App Store kwa kuandika neno Star TV Tanzania au fuatilia kwenye Facebook, YouTube kwa kuandika neno habari Star TV. Naitwa Frankita nataka kuongozea habari siku hii ya leo. Karibu tuwe sote. Karibu sasa katika taarifa yetu ya habari na taarifa yetu ya habari ianzie huko mkoani Shinyanga. Imeelezwa kuwa zaidi ya asilimia tisini ya watu wamelipwa fidia ili kuepusha ujenzi wa mradi wa bomba la mafuta ghafi kutoka nchini Uganda hadi Tanzania. Taarifa zaidi na Shaban Alei. Wajumbe hao wametembelea kiwanda hicho kilichopo Sojo wilayani Nzega mkoa wa Tabora na kulizishwa na kasi ya ujenzi na kuagiza kasi hiyo iendelee ili mradi huo uanze kufanya kazi. Wamesema mradi huo tayari umeanza kuwanufaisha wa Tanzania kwa kutoa ajira, sanjari na shughuli za kiuchumi na kulipa fidia kwa watu waliopisha ujenzi. Ni fursa kubwa ya Tanzania na Watanzania wengi wametuonesha local content yani Watanzania ambao wamechukua fursa hapa kwenye site ya Sojo kitu ambacho kimenipa furaha sana ni kwamba asilimia nne ya wafanyakazi walioko hapa ni Watanzania. Kwa hiyo ni kitu kikubwa na kitu kizuri. Kitu kingine pia ushirikishwaji wa damii inawezunguka eneo hili pamoja na kule chongo, chongoliani tumeona wenyewe jinsi uh, mkandarasi anavyoshirikiana kwa karibu sana pamoja na iko ambayo ndio ambayo ndio kampuni inayosimamia ili bomba la mafuta kutoka Uganda mpaka kuchongoliani inavyoshirikiana kwa karibu kabisa na na na, 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 na jamii inayozunguka uh, bomba nadhani tuji tujiamini wa Tanzania kwamba tunaweza tunaweza na, na vijana wetu wanaweza tumewauliza na wanawasimamia kwa karibu sana na si huu tu kuna bomba kubwa ambalo tunalisimamia toka Madimba paka hapa la kilomita zaidi ya 500 kwa hiyo uwezo wa TPDC ni mkubwa na, na yule unasimamia asilimia moja na vijana wetu kwa hiyo kwa mara nyingine tena wa Tanzania tu tujiamini kwamba tunaweza kusimamia miradi hii na kuna miradi mingine ambayo inakuja tutaisimamia pia Ki, sisi bodi tukutoka hapa management inatupeleka kwenye ziwa EAS ambapo na sisi tunafanya utafiti e, utafiti na Mungu akijalia tuta, tutapata sababu kama uvosema ukanda ni ule ule na tunaendelea na utafiti na ishala tutafanikiwa e, upande wa fidia e, mradi kwa ujumla fidia kwa upande wetu huu wa Tanzania Tumesha kamilisha kwa asilimia tisina tisa nukta tatu. Kwa utaona ni almost asilimia miyamoja ili tuweze kufikia malengo. Na tulikuwa na wananchi F9 miyatisa saba ambao wameguswa na maeneo ya mradi. Na kati ya hao tayari wananchi F9 miyanane amsina nane wamekusha saini mikataba na wamelipwa fidia. Shabani Alei, Star TV, Nzega Tabola. Uongozi mkoa ni Mwanza umesema hadi sasa zaidi ya asilimia sitini na tatu ya wakazi wa mkoa wa Mwanza wamejiandikisha katika daftari la orodha ya wapiga kura kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa. Tupate undani wa taarifa hii na Grace Mbise. Siku mbili zimesalia kabla ya kufungwa kwa zoezi la kujiandikisha katika orodha ya wapiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa unaotarajiwa kufanyika Novemba 27 mwaka huu. Mkuu wa mkoa wa Mwanza Said Mtanda anafika katika kituo cha mtaa wa Isamilo Kaskazini B kujiandikisha na baada ya kujiandikisha anabainisha mwenendo mzima wa zoezi hilo hadi sasa. Jana e, wana Mwanza zaidi ya asilimia sitini na tatu walikuwa wamekwisha kujiandikisha. Kwa hiyo tunatoa wito e, kwa wana Mwanza 
waendelee kujiandikisha vya kutosha. Ninaamini leo tutafikisha asilimia tano hadi themanini. Na e, kesho e, tutafikisha asilimia kati ya tisini mpaka mia moja. Baadhi ya mawakala katika kituo hicho wanaeleza ushirikiano uliopo kati ya chama cha mapinduzi CCM na chama cha demokrasia na maendeleo cha dema kubaini wakazi wa mtaa huo wakati wa kujiandikisha. Naomba Mungu atusaidie tusaidie liende hivi ili vyama vyote tushiriki uchaguzi huu na wito wangu ni kwamba wa, ambao wajajitokeza wajitokeze kujiandikisha ili tufanye uchaguzi wa haki na utakao kuwa huru. Na kwa watu 800 lakini kwa sababu tuna watu 500 nadhani robo tatu kwa patikana bado tuna watu kama 300 tunategemea siku ya leo na kesho ambao ndio mwisho wataweza kujitokeza na kuweza kujiandikisha katika hatua nyingine viongozi wa chama cha Union for Mati Party Democracy UMD mkoa wa Mwanza wameendelea kuhamasisha wananchi kujitokeza kushiriki katika zoezi hilo huku wakihimiza elimu kuendelea kutolewa kwa siku zilizosalia popote pale walipo wajitokeze kwa wingi kwa ajili ya kwenda kujiandikisha kwa ajili ya uchaguzi wa serikali za mitaa sababu mwitikio ni mdogo na siku zina zinaelekea kuisha. Sasa ukiangalia ule mchakato mtu anakupa kazi ambayo ukiangalia kwa kawaida hata kwa mwezi mzima bado ni kazi ngumu lakini anakupa ndani ya siku tano. Kwa hiyo tunawaasa waandikishaji tunawaasa watanzania waendelee eh, kwenda kutembelea vituo vya kuandikishia waone namna gani zoezi zinaenda ili mwisho wa siku kupata viongozi bora. Sisi kama chama tumejipanga vizuri na tushiriki kamilifu nchi nzima tunawagombea wazuri tu hata hivyo wamewataka wasimamizi wa zoezi hilo kufuata sheria kanuni na miongozo ili kuepusha dosari mbalimbali grace mbise star tv mwanza na taarifa yetu elekee huko dodoma kamati ya kudumu ya bunge ya mambo ya nje ulinzi na usalama imesema imeridhishwa na ujenzi wa jengo la kituo cha jeshi la Zimamoto na uokoaji lenye thamani ya shilingi bilioni tisa ambalo linajengwa katika mji wa serikali Mtumba jijini Dodoma taarifa ya Michael Noel inasomwa na Judith Bryson Akizungumza baada ya kukagua mradi huo mwenyekiti wa kamati ya bunge Vita Kawawa amesema meridhisho na maendeleo ya ujenzi wa kituo hicho ambapo amepongeza mradi huo kwa kuzingatia mahitaji ya jeshi la Zimamoto na ujenzi wa kisima cha maji kikubwa na tenki la Akiba la kuhifadhi maji la lita laki moja na nusu chakula chao kikubwa Zimamoto maji wana kisima cha maji kikubwa e, wana tank reserve tank kubwa lita laki moja na nusu lakini pia wana kisima cha maji ambacho kina maji mengi ambacho tunaamini kabisa maji ya, ya public ya kileta tatizo kisima kitasaidia lakini pia ile reserve tank nayo itasaidia kwa tunawapongeza sana wizara mambo ya ndani ya nchi na jeshi la Zimamoto kwa kuifanya projekti hii kuzingatia maeneo yale muhimu Awali akitoa taarifa ya ujenzi wa jengo hilo na rogeramiwa na serikali, Kamishna Jenerali wa Jeshi la Zimamoto la Uokoaji CGF John Masunga amesema ujenzi huo ulianza Aprili mwaka 2024 ambapo kwa sasa umefikia asilimia hamsini nukta tatu ukitumia asilimia 34.4 ya fedha zilizotolewa. Mradi huu ulianza kutekelezwa mwezi Aprili 2024 katika kiwanja namba moja kitaru A chenye ukubwa mita za mraba 3236 na unatarajiwa kukamilika mwezi Apri 2025 Mradi huu unatarajiwa kugharimu shilingi bilioni moja nukta tisa na unatekelezwa kwa kutumia utaratibu wa Force Account ikiwa ni kwa mjibu wa sheria ununuzi wa umma namba tisa ya mwaka 2011 Jeshi la Zimamoto na uokoaji pamoja na mambo mengine limekuwa likikabiliwa na changamoto kadhaa ikiwemo swala la miundombinu na vitende ya kazi hivyo ujenzi wa kituo hicho utawezesha ufanyaji kazi kwa ufanisi wa jeshi hilo makao makuu ya nchi jijini Dodoma Wizara ya Habari Vijana na Utamaduni na Michezo Visiwani Zanzibar imesema haijaridhishwa na mwenendo wa utekelezaji mradi wa ujenzi wa nyumba ya sanaa kutokana na ujenzi huo kufikia asilimia tisa pekee hadi sasa. Mara baada ya kutembelea na kukagua maeneo mbalimbali ya utekelezaji wa mradi huo, Waziri wa Habari, Utamaduni na Michezo Tabia Maulidi Mwita 
amebaini kuwepo kwa changamoto hiyo. Tutakapokamilisha mradi huu tunatarajia kutumia takribani shilingi bilioni sita nukta kadhaa na mpaka sasa hivi nadhani e, maendeleo yaliyokuwepo ndio kwanza wameanza. Kwa hiyo nimewapa kama mwezi moja hivi kwa maana mwisho wa mwezi unaofuata basi nitakuja tena kwa ajili ya kuja kuona hali imefikia wapi lakini vile vile tuweze ku, kuendelea kushauriana na kuhakikisha kwamba mradi huu unakamilika kwa wakati kama maagizo ya kimkataba yanavyozungumzwa. Na Waf Masudi Zahoro ni mkandarasi wa mradi huo anasema wameshindwa kuendelea na kasi waliojipangia kutokana na ukosefu wa kokoto ikizingatiwa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imepiga marufuku uchimbaji wa mawe ambayo ndiyo huzalisha kokoto hizo huku mshauri mwelekezi kutoka wakala wa majengo Zanzibar Fatihia Saidi Bakran akishauri kampuni hiyo kuandika barua kwenda serikalini ili kupata ufumbuzi wa swala hilo ni kubwa ni upande wa material kwa upande wa makoa kokoto ambayo ishu kubwa ni kwa Zanzibar nzima sasa hivi tunafahamu kwamba jiwe limezuiwa kwa hiyo imekuwa upatikanaji wa kokoto imekuwa ni mgumu kwa maeneo yote kwa hiyo upatikanaji wa kokoto umekuwa ni mgumu hata katika baadhi ya site nyingine kwa ndio maana ime, imechelewesha kidogo kwa hatua ambayo tumefikia sasa hivi imekuwa upatikanaji ni mgumu to kubwa ni kokoto na kokoto si hapa tu yani kwa Zanzibar nzima kokoto haipatikani kwa hiyo sisi kama tulivyoambia kwamba watulete barua kwa sababu kama kuna tatizo lolote lazima watujulishe sisi kwa hiyo sisi tukipata taarifa tunaipeleka kwa wahusika kwa sisi tunaipeleka wizarani ili tupate ku, ku, kuomba Mradi huo wa mwaka mmoja unatarajiwa kumalizika mwezi Septemba 2025 na mpaka sasa tayari una mwezi mmoja tangu kuanzishwa kwake. Abdela Pandu Star TV Zanzibar. Asante sana Abdela Pandu kutoka Zanzibar. Na sasa tuelekee Tanga. Wakazi wa kitongoji cha Chesa kata ya kwa msisi wilani handeni mkoa ni Tanga wamesema mgogoro wa mpaka baina yao na mwekezaji umesababisha washindwe kufanya shughuli zao za maendeleo ikiwemo ujenzi wa shule ya msingi. Tuungane na Mbonea Herman kutoka Tanga. Kilio chetu sisi watu wa Chesa, wananchi wa Chesa ni kuhusu mpaka huu ambao tunaambiwa sasa sisi huku sio kwetu. Hiki ni kilio kikubwa tulicho nacho. Kelo hii imetukela sana wananchi tulijitahidi kufiatua matofali ni changamoto ambayo tulikwisha hamasishwa na wenyekiti tuweze kupata ya shule ya ukaribu watoto wapate elimu ya kutosha mtoto anaamka saa kumi ya usiku atoke hapa hadi kwenda kwa msisi kutoka chesa na kuna msitu mkubwa sana tuna shida ni kubwa kama walivyotangulia kuongea wenzangu waliopita kama shule na kadhalika lakini vitu hivi vyote haviwezekani kwa sababu ya shaka tuliokuwa nayo kila siku hapa mnaondolewa kila siku hapa mnaondolewa mpaka sasa hivi ndio kama hivyo mwekezaji godi mwanga anasema yuko tayari kuachia au kuwalipa fidia iwapo taratibu zitatimizwa kwa kushirikiana na maafisa ardhi wa wilaya hiyo hata wajawahi kuniita nikaangalie hata sijawahi kujua kwa sababu bado tuna changamoto ya watu wengi waliovamia shambani nilikuwa tukitafuta busara kwanza kuwajua wako wangapi kwa sababu hawajavamia upande mmoja mm. wameingia ingia huko ndani yani mpaka huko katikati kwa hiyo kuna namna fulani hiyo shamba uwezi kuiendeleza otherwise uiue kabisa exact alafu ugaiye watu bure kwa mm. niwe nimekinunua mimi kwa watu kwa benki alafu niwagaiye bure otherwise kama sivyo Mm. basi ni wakomboe wale watu kidogo kidogo ni wafidie fidia vizuri waweze kuondoka waka wakawekeza sehemu nyingine mkuu wa wilaya hiyo Albert Msando anasema hatua za kushughulikia mgogoro huo zitachukuliwa ili kuhakikisha haki inatendeka kwa pande zote husika hatuwezi kwa na serikali tukawa na watu wepesi wa kwenda kwenye vitongoji ambavyo ni mbali hatufanyi kuwa makazi kwa sababu tu wananchi wanataka kuwanisha makazi tukaridhia kulipanga eneo hilo ni lazima tujihakikishie kwamba tuna uwezo kupeleka huduma za kijamii kwenye eneo tunalolipanga kwa ajili ya makazi mgogoro huu umeathiri maendeleo ya kijamii hususan upatikanaji wa elimu ni muhimu suluhu ipatikane haraka ili kuhakikisha 
huduma muhimu zinapatikana huku haki za wananchi na mwekezaji zikilindwa. Mbona ya Herman Star TV Tanga Wahitimu wa mafunzo ya jeshi la Kiba wilani Musoma mkoani Mara wametakiwa kuwa wazalendo kwa taifa na kuishi kwa mujibu wa kiapo chao. Sadiki Hunga kutoka mkoani Mara anaundani wa tarifa hii. Ni waitimu 97 wa mafunzo ya jeshi la Akiba wilani Msoma wakionyesha ukakamavu wao katika paredi la kuitimu mafunzo ya miezi mitatu. Tumejifunza mafunzo kwa nazalia na vitendo katika masomo ya kijeshi, uhamiaji, ulaia na huduma ya kwanza. Akitoa tarifa juu ya mafunzo hayo, mshauri wa jeshi la Akiba wilani Msoma Kanari Joseph Kagosi anawahusia vijana hao kuwa wazalendo kwa taifa lao na kuishi wakizingatia kiapo chao. Kiapo walichokiapa wasikichukulie kwamba ni kitu cha kawaida kwa sababu ukishapa manake kwamba wewe umekamilika kulingana na utaratibu wa serikali kama ulivyopata mbele ya ya mgeni rasmi. Akitimisha mafunzo hayo, mkuu wa wilaya ya Msoma Juma Chikoka amewataka waitimu wa mafunzo hayo kuwa wadirifu kwa taifa lao na kuto kujiingiza katika vitendo viovu. Endeleeni kuishi ndani ya viapo vienu. Viapo vienu mnatakiwa kuishi navyo kivitendo. Mnatakiwa msimamie maswala ya nidham, uti, wadirifu, lakini muendelee kuipenda nchi yenu. Pamoja na swala hilo, lakini pia Chikoka amewataka kuwa walinzi katika jamii walizotoka. Imani yangu kwamba mlikuwa kwenye mafunzo. Sasa baada ya hapa kwanza nyinyi wote nendeni mkajiandikishe. Sawa sawa jamani. Nendeni mka yaandikishe. Vijana takribani 97 kati ya 160 wameitimu mafunzo ya jeshi la Akiba kwa kipindi cha miezi mitatu. Sadiki Unga Star TV Mara. Asana sana Sadiki Unga kutoka mkoa ni Mara na sasa tuelekee huko mkoa ni Simiu. Uongozi wilani Busega mkoa ni Simiu umesema unawasiliana na Wizara ya Mali Asili na Utalii ili kupata kibali cha kuvuna wanyama aina ya kiboko baada ya kuongezeka na kuwa kero kwa wananchi. Mkuu wa wilaya ya Busega Faida Salim amebainisha hayo mara baada ya kusikiliza kero za wakazi wa Kichanya Mikoma ambao kilio chao kikubwa ni kusumbuliwa na wanyama viboko. Tumeomba kibali cha kuwavuna viboko ili kupunguza Tunaamini sisi wakipungua watapunguza adha kwa wananchi. Kwa hiyo tunasubiri na ulikuwepo nilikwambia tumemuomba na mheshimiwa mkuu wa mkoa atoe msukumo ili tutapopata kibali hiki tukivuna athari zitapungua kwa wananchi wetu kwa sababu watakuwa wamepungua kwenye maeneo yetu. Maana sasa mtakuwa mtakuwa mkuu wa kila nikipita viboko, watufanye mambo mengine, atuingie hiki kingine ni viboko viboko. Na wanafunchi wangu watakuwa wafanye maendeleo viboko wanaathiri. Kwa hata mimi na niumiza. Awali wakazi wenye mikoma wakiongozwa na diwani wao wakata ya kabita sila sisosola. Walimweleza mkuu huyo wa wilaya kuwa wenye mahao. Wamekua keru kwa kuzuia shuli za klima mwambao wa zima Victoria na kwa tarishu salama wa maisha yao. Waleza majuwa tumesema sana. Na sasevi hawa viboko wanavuka mpaka rapi. Kwa hiyo mkua wilaya ni kero. Ne, ni kero kubwa. Lakini pia imesambisha maendeleo kushuka chini. Vijana wetu wengi walikuwa na, na wanilishuisha na mambo ya bustani. Sasa hivi hilo swala bustani imeshaisha. Shida ni viboko. Unajua mkua wilaya eneo hili kama viboko vikizibitiwa hakuna anja. Lakini sasa ukirima ukanda huu wa chini uvuni chochote kata sita zilizo ambao wazi wa Victoria wilani Busega ndio wa Afrika wa wanyama viboko. Shaban Rupimo Star TV Simeo. Viboko wameendelea kuwa kero kwa wananchi. Vijana wameasa wame kuepuka vitendo vinavyoweza kuhatarisha amani ya nchi wakati huu taifa lipo katika maandalizi ya uchaguzi wa serikali za mitaa na badala yake washiriki kikamilifu kujiandikisha na kugombea nafasi mbalimbali za uongozi. Yeah, 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 yeah. 
Ni mapokezi ya mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kundi la vijana kitokea visiwani Zanzibar. Mwanaenzi Hassan Slu katika mji wa Kirando wilayani Nkasi ziara iliyolenga kuhamasisha jamii kujitokeza kujiandikisha ili kupata viongozi bora huku wito kutolewa kwa vijana kuwa macho kuepuka kutumika vibaya katika mchakato wa uchaguzi. Tusi hadaike nao ndugu zangu vijana sisi ndio tunopewa ule msalaba wa kuweza kushiriki katika yale makando kando yao. Tusikubali kurubuniwa ndugu zangu. Kwa upande wake mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM katika mkoa wa Rukwa ndugu Albert Kipele amesema jumuiya yake itahakikisha uchaguzi unakuwa wa amani na ushindi kupitia chama hicho utapatikana. Chama cha mapinduzi mkoa wa Rukwa ndio kimenikabidhi mimi mwenyekiti wa umoja wa vijana wilaya hii kuwa mlatibu kuhakikisha chama cha mapinduzi ndani ya wilaya hii kinashika hatamu. Kwa hiyo umoja wa vijana umekabidhiwa hapa. Baadhi ya viongozi wa CCM katika wilaya ya Nkasi wakatoa wito kwa jamii kuongeza kasi ya kujiandikisha. Tujitokeze kujiandikisha, tupate viongozi bora, waadilifu, wapenda maendeleo, waleta amani. Naomeni mjunga mkono kwenda kujiandikisha kwenye daftari la kudumu ili mweze kuumba dada yetu kipenzi faraja. Ziara ya mjumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kundi la vijana kutokea Zanzibar katika mkoa wa Rukwa imerenge kuimarisha chama ambapo amezindua mashina manne ya CCM amekagua miladi mbalimbali ya maendeleo ya chama na serikali amefanya matendo ya huruma na kubwa ikiwa ni hamasa kwa jamii kujitokeza kujiandikisha na kugombea nafasi mbalimbali za uongozi wa serikali za mitaa Brown Mchawa Star TV Rukwa Asante sana Brown Mtawa kutoka mkoa ni Rukwa. Uongozi wa jamii ya kabila la Wamasai umesema utaandaa tamasha la utamaduni lenye lengo la kukemea momonyoko wa maadili katika jamii. Todora Mrema ana undani wa taarifa hii. Wamasai ni moja ya kabila ambalo limekuwa likiendeleza mila na tamaduni zake za asili. Viongozi wa jamii ya Kimasai waishio maeneo mbalimbali nchini wanakutana na wanahabari wakieleza namna watakavyoanda sherehe za utamaduni ambazo zitaenda sambamba na kuonyesha utamaduni halisi wa Kimasai lengo likiwa ni kuendeleza na kukuza utamaduni wao e, lengo la tamasha hili ni kuidumisha mila hii ya Kimasai ambayo tunahitaji e, mila inapotea yani mila inapotea kwa sababu ya utandao zinavyokuwa vijana wetu wanapotea kuingia kwenye maadili ambaye sio nzuri lakini ni wakati pia ambao tumekaa chini kama viongozi wa Maasai Malaiguanak baada pia kuruhusiwa na mheshimiwa rais wetu Dr. Samia ambao ni angaya kuturuhusu tufanye matamasha za utamaduni na sisi tulimuunga mkono kwa asilimia mia moja tuliona kwamba kuna faida kubwa kuunganisha jamii wa masa hiyo ni kitu kikubwa sana ambayo imetupasa sisi tuandae tamasha hili iendelee pia kuwa elimu na kuwa na nguso ya kutuimarisha katika swala la utamaduni upande wake mwenyekiti wa malaiguana ni nchini Tanzania Joseph Liza anasema licha ya kuendeleza utamaduni wao pia wana lengo la kukemea vitendo vya mmomonyoko wa maadili ambavyo vimekuwa vikijitokeza katika jamii ni kukemea mmomonyoko wa maadili ambayo inatokea hasa kwa vijana wasije wakapoteza mila wasije wakaishia huko huko mjini tu wasije ku, 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 kuendeleza manyumbani mwao lakini vile vile naikemea swala la mauaji hapa Tanzania imeanza kujitokeza mambo ya kuchinja watu watoto Tamasha hili la utamaduni wa jamii ya Kimasai linatarajiwa kufanyika tarehe ishirini ya mwezi wa mbili mwaka huu ambapo pia lina lengo la kuunganisha wamasai walioko katika mikoa ya Arusha, Manyara, Morogoro na maeneo mengine kuwa kitu kimoja. Nikiripoti kutoka mkoa ni Arusha, mimi ni Theodora Mrema wa Star TV. Mila na desturi zendele kulindwa ili kuendelea kuepusha momonyoko wa maadili ya Kitanzania. Watanzania wameaswa wame kujitokeza kujiandikisha kwenye daftari la makazi ili waweze kupata haki ya kuchagua uongozi wanaotaka kwenye uchaguzi ujao wa serikali za mitaa. Wilson Elisha anaundani wa tarifa hii. Meneja mamlaka usimamizi wa bandari Tanzania TPA kanda ziwa Victoria, Eras Rugenge, ametoa kauli hiyo wakati akiwa uongoza baadhi ya wafanyakazi wa mamlaka hiyo wanaoishi kwenye mtaa wa soko kuu kata ya pamba jijini Mwanza kwenye zoezi la undikishaji kwenye daftari la makazi nimekuja kujiandikisha kwa ajili ya kupiga kula uh, uchaguzi wa viongozi wa serikali ya mtaa tumeona ni muhimu sisi kama taasisi 
kuungana na watanzania wenzetu kuja kujiandikisha ili tuweze kuwapigia kura na kupata viongozi makini ambao watatusaidia kusukuma ajenda mbalimbali zinazohusiana na ustawi na maendeleo ya bandari baada ya wafanyakazi wa TPA waliojitokeza kujiandikisha wamesema kuwa zoezi hilo lina umuhimu mkubwa kutokana na kutoa fursa kwa kila mtanzania mwenye sifa kuweza kuchagua kiongozi anayemtaka kwenye mtaa kitongoji na vijiji moja ya kitu ambacho kimenisukuma mimi na wenzangu kuja kujiandikisha ni kwa sababu kwanza hii ni yake ya msingi kama mtanzania lakini pili inakupa nafasi ya kuja kufanya uchaguzi kupata viongozi ambao kwa hakika ndio watatuongoza kwenye kufanya maamuzi mbalimbali ya kimaendeleo na vitu vyote vya msingi na wale wananchi ambao bado wanasosua tena kujiandikisha nakumbusha kwamba ni yake ya msingi wasikae kwa kulalamika baada ya baada ya uchaguzi kuisha ila waje waweze kuchagua viongozi ambao wanaona watafaa katika kutoletea maendeleo. Naye msimamizi wa uchaguzi wa Limashauri ya Jiji la Mwanza, Kiomoni Kibamba, amewahimiza wananchi ushiriki wa zoezi hilo wakati wa kujiandikisha katika mtaa wa Isamilo Kaskazini A. Waomba wale wote ambao tayari wana vitambulisho wasidhani kwamba vitambulisho vile ukishakuwa navyo utakuja kupiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa uwezi kupiga ili uweze kupiga kura kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa ni lazima ujisajili kwenye daftari la wakazi baadhi ya wakazi wa mtaa wa Isamelo kaskazini a waliojitokeza kujiandikisha wamesema zoezi hilo ni la muhimu uandikishaji huu unasaidia wananchi kuchagua kiongozi aliye bora ili awaletee maendeleo kwenye mtaa wetu wajitahidi kwa kujiandikisha kwa wingi ili tuweze kumpata kiongozi aliyo makini. E, sije katokea tena oh bana mimi siri kuaje na ukujiandikisha na ukijitokeza. Zoezi la uandikishaji wa piga kura kwenye daftari la makazi lilianza Oktoba 11 na litafikia tamati Oktoba 20 mwaka huu na uchaguzi huo unatarajiwa kufanyika Novemba 27. Wilson Elisha Star TV Mwanza. Asante sana Wilson Elisha kutoka Mwanza. Tazamaji tuende mapumziko mafupi baada ya kurejea itakuwa ni wasao jicho letu mkoani leo tutakuwa mkoa gani endelea kuwa nasi mimi naitwa Franki Tawa Nawa Salim kwa jina la Star Time. Zote ndani. Burudani za soka la wababe zote ndani. La Liga yenye vijana wa Mechi. Hapa Mbappe kule la Minyamal. EFL Carabao Cup nayo ndani. Kuwashuhudia wababe wa soka Uingereza, Liverpool, Man City, Chelsea, Arsenal na Manchester United. Soka la matajiri Saudi Pro League nalo ndani. Ukimshuhudia Cristiano Ronaldo, Karim Benzema na Sadio Mane, Bundesliga na Copa del Rey nazo ndani. Kwa Kiswahili ni live kupitia TV3 au kwa Kiingereza kupitia channel zote za michezo za Star Times. Lipia sasa kifurusha cha mambo kwa shilingi 1017 kwa antena au kifurusha cha Smart kwa shilingi 2023 kwa dish au jiunga leo kwa bei ya punguzo dekoda ya antena pekee kwa shilingi 2025 au dish full set kwa shilingi 1056 tu huku ukilipia kifurusho kipendacho kwa mwezi zote ndani Karibu sasa katika jicho letu mkoani na leo tupo mkoani Geita. Baadhi ya watoto wa kike wanasema pamoja na kuwa na viongozi wanawake wachache ambao wanaona ni mfano wa kuigwa katika na, lakini bado mazingira yanayowazunguka hayawezeshi kuwa jasiri na kusimama kuongoza kwani mara nyingi hujikuta wakipambana dhidi ya ubaguzi, unyanyapaa na vitisho. Salma Mrisho kutoka Geita anaundani wa taarifa hii. Shirika la Plan International naadhimisha siku ya mtoto wa kike duniani kwa kuwakutanisha wadau mbalimbali kujadili mustakabali wa mtoto wa kike. Akiwasilisha taarifa kwa niaba ya watoto wa kike Johari Petro amesema watoto wa kike wanajimwa nafasi za uongozi si kwa sababu hawawezi bali ni mitazamo ya kijamii inayowafunga na hata wakipewa nafasi wanakumbana na changamoto kubwa ya kupewa majukumu bila msaada wa kutosha na hata kukatishwa tamaa. Tunataka jamii ambayo mtoto wa kike ana haki sawa na mtoto wa kiume. Tunataka jamii ambayo inayoamini kuwa viongozi bora wanaweza kutoka kwa jinsia zote. Jamii inayotumaini 
na kutuunga mkono. Tunataka mazingira ya usawa kwenye shule zetu, maeneo ya kazi na jamii kwa ujumla. Ambapo mtoto akike anaweza kutoa ndoto na kuzitimiza bila vikwazo kijamii, kiuchumi au kiutamaduni. Shirika la Plan International katika kumpa uzoefu mtoto wa kike wamekuwa na utamaduni wa kuwapa watoto wa kike kushikilia nafasi za uongozi kwa muda ili kuonyesha uwezo wao wa kuwa viongozi. Lakini pia tulipata msichana mmoja pia ambaye alichukua nafasi yangu na mimi pia katika shirika la Plan. Alichukua nafasi yangu na akatuongoza kwa kipindi cha wiki yote iliyopita hii hapa mimi nilikuwa ni msaidizi wake. Na bila shaka yuko hapa na hata yule msichana aliyetoka hapa kwenye upande wa wa, wa ofisi ya mkurugenzi na mwenyewe yupo. Kwa hiyo walikuwa viongozi wetu katika taasisi hizo mbili, moja ya serikali na moja ya shirika la plan. Na wamefanya vizuri sana. Pia kupitia mradi wa Kagiz ambao unahakisha mtoto wa kike anasoma katika mazingira salama yenye kuzingatia jinsia na kujengewa uwezo. Natambua kwamba huwezi kumwezesha mtoto wa, kiwi, wa kike kama haujamwezesha pia mtoto wa kiume. Kwa hiyo tuna program hiyo ambayo inawafundisha kuweza kujiamini, kuweza kujua namna ambavyo wanaweza kupingana na ndoa za utotoni lakini afya ya uzazi, vile vile namna ambavyo wanaweza wakajikwamua kiuchumi. Kwa hiyo ni program ambayo kwa kweli na wajengea uwezo. Serikali imekuja na mpango madhubuti ya kuwasimamia vijana ambao ni mpango harakishi wa uwekezaji kwa vijana ambao ulianza 2021-2024 hadi 2024-2025. Una mambo kadhaa ikiwemo wazazi na wadau muhimu kuwasaidia vijana kuepuka mimba za utotoni pamoja na masuala ya kiuchumi na kadhalika. Lakini lengo ni kuwa na vijana walio bora, vijana wenye maadili, vijana wenye kujitambua wenye elimu na vijana wenye kutamani kutimiza ndoto zao. Wakitimiza ndoto zao kama vijana wamelisaidia taifa ili kwenda mbele. Kwa hiyo tuone tuna wajibu. Sensa yetu ya mkoa wa Geita inaonyesha ngalo moja ya tatu ni vijana kati ya umri nilo utaji. Aidha kauli mbiu ya siku hii ni mtoto wa kike na uongozi tumshirikishe wakati ni sasa. Salma Mrisho, Star TV, Geita. Asala sana Salma Mrisho kwa jicho letu mkoani. Habari za biashara na uchumi zitafuata hivi punde mara baada ya mapumziko mafupi. Endelea kuwa nasi. Leo tupo katika kipindi cha maswali na majibu. Swali linauliza, uchaguzi wa serikali za mitaa unafanyika kila baada ya muda gani na ufanyika wapi? Uchaguzi wa serikali za mitaa ni kila baada ya miaka mitano na hufanyika kwenye mamlaka za miji na mamlaka za wilaya. Swali la pili. Je, ni nafasi zipi zinazogombewa katika kinyang'anyiro cha uchaguzi wa serikali za mitaa? Katika mamlaka za wilaya, nafasi zinazogombewa ni mwenyekiti wa kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, wajumbe walimashauri ya kijiji kundi la wanawake ambao ni moja ya tatu ya wajumbe wote na wajumbe walimashauri ya kijiji kundi mchanganyiko na wajumbe wa serikali ya kijiji wanatakiwa asiwe zaidi ya 25 katika mamlaka ya miji midogo kutakuwa na wagombea watakaowania nafasi ya mwenyekiti wa kitongoji katika mamlaka za mji kuna nafasi za wagombea nafasi ya mwenyekiti wa mtaa pamoja na nafasi za wajumbe wa kamati ya mtaa kundi la wanawake pamoja na kundi mchanganyiko jumla watakuwa sita Ewe mwananchi ni muhimu kuelewa vyema nafasi za uongozi zitakazogombewa ili kuomba kugombea nafasi hizo na kutambua kiongozi yupi utakayempigia kura katika mtaa kijiji au kitongoji chako Serikali za mitaa sauti ya wananchi Jitokeze kushiriki uchaguzi. With Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Download it today and watch the best in local, international and everything in between.
Baada ya mapumziko mafupi na sasa ni wasaa wa habari za biashara na uchumi. Serikali imesema maboresho mbalimbali yanaendelea kwenye viwanja vya ndege na mazingira mazuri ya kibiashara yataiwezesha nchi kufikia lengo la watalii wanaokuja nchini kufikia milioni tano ifikapo mwaka 2025. Athman Mihula ana ndani ya taarifa hii. Hayo yameelezwa na naibu waziri wa uchukuzi David Kihenzile jijini Dar es Salaam katika ufunguzi wa kongamano la usafiri na mkutano mkuu wa mwaka wa chama cha mawakala wa usafiri wa anga Tanzania amesema Tanzania ni nchi ya pili duniani na ya kwanza Afrika kwa vivutio vya utalii hivi maboresho hayo yanayoendelea yatasaidia watalii kuja nchini tofauti na miaka iliyopita lakini hata lindi ambao uwanja wake kwa tabani zaidi ya bilioni 100 zimeelekezwa na kwenda kufumua uwanja wote wa pale lakini hiyo ni upande wa nyanda za kusini peke yake nimezungumzia nenda ilinga uwanja umekamilika almost njombe tupo tunaanza kujenga uwanja mwingine mkubwa zaidi ambao unaweza kuaccommodate kubeba hata mazao ya hot kacha lakini ukiacha hiyo tuenda kwenye hub yetu ya utalii ambao ni kaskazini Arusha tunafanya maboresho makubwa sana kwenye uwanja wa Kia na hivi ninavyozungumza jengo la Abiria Arusha limekamilika Kihenzile amesema mkutano huo wa chama cha mawakala wa usafiri wa anga Tanzania Tasota ni kiungo muhimu kwa serikali kwa sababu unawasaidia kufahamu changamoto zinazoikabili sekta ya usafiri wa anga ili kukuza uchumi wa nchi kwetu ni kama kio inawapa nafasi wadau kujadili kwa kina hatua zilizopo malengo ya nchi ni nini kipi kimefanyika kipi hakikufanyika changamoto zilizobainishwa na nini serikali inatakiwa ifanye na wao wafanye nini mwenyekiti wa chama cha mawakala wa usafiri wa anga Tanzania Tasota Agnes Regasila amesema wamejipanga kushirikiana na serikali na mashirika binafsi ili kukuza sekta ya utalii wa ndani na nje ya nchi kwa kufuata sera za nchi sisi kama Tasota tunajivunia mafanikio makubwa kama mnavoelewa kwamba tulipata matatizo hapo katikati kipindi cha covid lakini katika utalii na katika ndege usafirishaji wa ndege uh, mambo yameenda vizuri kutokana na sera za serikali ilizotuwekea chama cha mawakala wa usafiri wa anga Tanzania Tasota ni mwanachama wa shirikisho la kimataifa la mawakala wa utalii wa anga UFTA ambacho kinafanya kazi Tanzania bara na Zanzibar kikiwa na lengo la kuboresha mazingira ya biashara ya sekta ya usafiri wa anga nchini Athman Mihula Star TV Dar es Salaam Mwisho wa habari za biashara na uchumi Punde nitakuletea habari za kimataifa endelea kuwa nasi Karibu sasa katika habari za kimataifa. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema nchi yake ina taarifa za kijasusi kwamba wanajeshi 1000 kutoka Korea Kaskazini wanatayarishwa kujiunga na vikosi vya Urusi vinavyopigana na dhidi ya nchi yake. Charles Machugu ana undani wa habari hii. Akiwa mjini Brussels, Ubelgiji sambamba na katibu mkuu wa NATO Mark Rutte. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema serikali yake ina taarifa za kijasusi kwamba kiasi cha wanajeshi 1000 kutoka Korea Kaskazini wanatayarishwa kujiunga na vikosi vya Urusi vinavyopigana dhidi ya nchi yake na kuonya kwamba taifa la tatu linaloingia katika mapigano hayo litageuza mzozo huo kuwa mzozo wa vita vya dunia. Rais Zelensky hakueleza kwa undani madai hayo yaliyokuja siku moja baada ya naibu waziri wa mambo nje wa Marekani Kat Campbell kusema kwamba Washington na washirika wake wanasikitishwa na uungwaji mkono wa kijeshi wa Korea Kaskazini kwa vita vya Urusi nchini Ukraine lakini hawakuweza kuthibitisha madai ya Ukraine kwamba wanajeshi waliotumwa kupigania Moscow Naye katibu mkuu wa NATO Mark Rutte amesema washirika hao hawana ushahidi kwamba wanajeshi wa Korea Kaskazini wanahusika katika mapigano hayo ingawa Korea Kaskazini inaisaidia Urusi kwa njia nyingi vifaa vya silaha vifaa vya kiteknolojia uvumbuzi ili kuwasaidia katika mapambano hayo 
Matamshi ya kiongozi huyo wa Ukraine yameibua hali ya wasiwasi kwa washirika wake wa Magharibi alipokutana nao mjini Brussels na viongozi wa umoja wa Ulaya na kisha mawaziri wa ulinzi wa NATO kujadili mpango wake wa ushindi wa kumaliza vita vikali vya nchi hiyo na Urusi. Tukiangazia ukanda wa Gaza. Zaidi ya mwaka mmoja baada ya mashambulizi mabaya ya Hamas Oktoba 7 dhidi ya Israel, jeshi la nchi hiyo limesema kuwa limemuua mtu ambaye anafikiriwa kuwa ndiye msanifu mkuu wa mauaji hayo ya kuvuka mpaka na kuibua maswali kuhusu mustakbali wa vita na kundi la wanamgambo lenyewe ambalo limekabiliwa na pigo baada ya pigo katika miezi ya hivi karibuni. Kifo cha kiongozi wa Hamas Yahya Sinwar kinaweza kutoa fursa adimu ya kusimamisha mapigano. Maafisa wa Marekani wanasema huku Israel ikiwa imewaua makamanda wengine kadhaa wa kuwa Hamas akiwemo Ismail Haniyeh, kiongozi wa zamani wa kisiasa wa kundi hilo pamoja na viongozi wa kundi la wanamgambo wa Hezbollah nchini Lebanon. Hamas na Hezbollah zote ni sehemu ya mihimili ya makundi ya wapiganaji yanayoungwa mkono na Iran. Waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesema kifo cha Sinawar kilikuwa mwanzo wa siku baada ya Hamas lakini jukumu lililo mbele yao bado halijakamilika. Hadi sasa kundi la Hamas bado halijatoa maoni yoyote kuhusu ripoti za kifo cha kiongozi wake. Kwingineko kamanda mkuu wa jeshi la walinzi mashuhuri wa mapinduzi ya Kiislamu Major General Hossein Salami ameionya Israel dhidi ya kuishambulia Jamhuri ya Kiislamu kwa kulipiza kisasi kwa shambulio la Kombora mnamo Oktoba moja. Major General Hossein Salami ametoa onyo hilo katika mazishi ya naibu wake Abbas Nilforoshan yaliyofanyika katika mkoa wa Isfahan. Nil Foroshan aliwawa mwezi uliopita katika shambulizi la anga la Israel mjini Beirut. Salami amesema jihadharini na msifanye kosa tena mkifanya hivyo na kutulenga kwa njia yoyote ile iwe katika eneo au Iran tutakupiga tena kwa njia chungu. Wakati huo huo diplomasia inachukua nafasi kubwa nchini Iran. Waziri wa mambo ya nje wa taifa hilo Abbas Argachi amekuwa akizifikia nchi za mashariki ya kati akizuru pia Misri katika muongo mmoja. Na sasa tuweke nukta katika habari hii. Wa Republican na washirika wao wanajiandaa kushiriki uchaguzi wa rais wa Marekani wakifungua kesi katika baadhi ya majimbo wakipinga hasara inayoweza kutokea na kuwalazimisha wa Democratic kujihami kwa kuhofia machafuko baada ya kura. Hili linajiri wakati baadhi ya majimbo nchini humo yameanza kupiga kura ya awali kabla ya ile uchaguzi mkuu na utaraji kufanyika Novemba tano. Kwa upande wa kampeni ya mgombea wa rais wa Democratic B Kamala Harris wanasema uchaguzi wa mwaka 2020 ulikuwa huru na wa haki na salama na wanademokrasia wanahakikisha kuwa 2024 utakuwa sawa na ule wa 2020. Huyo ni Charles Machugu kwa habari za kimataifa. Twende mapumziko mafupi baada ya kurejea takwa ni wasaa wa habari za michezo na burudani. Endelea kuona nasi. Showmax, your favorite characters now follow you anywhere. Yeah! Download it today and watch the best in local, international and everything in between. Karibu sasa katika habari za michezo na burudani. Makocha wa timu ya Simba na Yanga wamesema wametumia muda mwingi kuviandaa vikosi vyao kwa lengo la kupata ushindi kwenye michezo yao licha ya kukiri ugumu wa michezo ya mchezo huo utakaopigwa Jumamosi hii kwenye uwanja wa Mkapa Dar es Salaam Kocha wa Yanga Miguel Gamonde amesema kiufundi hana wasiwasi na kikosi chake huku kocha wa klabu ya Simba Fadu Davis akiweka wazi mpango wao katika mchezo huo na kukiri kuwa Yanga ni wapinzani wagumu Tomorrow... I repeat will be a... narudia kusema 
kesho itakuwa ni mechi ngumu sana na ni changamoto nzuri sana kwetu. Tunatakiwa kupambana haswa kama kweli tunahitaji kushinda mchezo huu. We are, we are prepared for all scenarios all Tumejiandaa na hali yoyote tutakayokutana nayo kesho. Tunajua Yanga wanaweza kubadilisha kosi chao dhidi yetu au hata mfumo wa kiuchezaji. Kwa hiyo tunajua tunachoenda kukutana nacho hiyo kesho. Mchezaji wa klabu ya Simba Wesu wa Wesu amesema binafsi yake anasubiri kwa hamu mchezo dhidi ya Yanga. Kwani anaamini uwezi kuwa mchezaji mkubwa kama hujacheza mchezo wa aina hiyo. Mchezo kama huu kwa mchezaji yoyote ambaye anataka kuwa mkubwa lazima kwanza afurahie kucheza mchezo kama huu na huwezi kuwa mkubwa kama hujakutana na na michezo mikubwa kama hivi kwa mimi kama mimi binafsi yangu nitafurahi sana na nitapenda sana kucheza mchezo wangu wa kesho kwa sababu nataka kujua joto la, la mchezo wa kesho kwenye uwanja wa ndege wa kimataifa Julius Nyerere Dar es Salaam wadau wa soka wanazidi kumiminika kutoka mikoa na mataifa jirani huku wengi wao wakisema adabu ya kari yako inabeba historia kubwa ya soka la Tanzania Simba kila mchezaji ana uwezo na ana nguvu ya kupambana katika nafasi yake. Mtu mmoja tu ndo atakaye wafunga simba. Prince Mpime Lolo Dube. Yaani Dube tunaenda tunamtuma. Eh, akamalize kazi. Katika msimu wa nane e, tumekuwa na jumla ya idadi ya washindi tano washindi ambao wamejigawa kwenye mechi zote za Simba na mechi zote za Yanga ambazo zilikuwa zinachezeka tokea msimu umeanza kuanzia mechi ya ngao ya, ya, ya jamii na vile vile mechi za Simba ambazo zilichezeka nje ya Dar es Salaam mechi za Simba zilizochezeka ndani ya Dar es Salaam mechi za Yanga pia zilizochezeka nje na ndani ya Dar es Salaam na tunahitimisha mtoko wa kibingwa kwa dabi ya Kariako. Klabu ya Yanga ipo katika nafasi ya nne kwenye msimamo wa ligi kuu Tanzania bara ikiwa na alama 12 kwenye michezo minne huku Simba ikiwa na alama 13 kwenye nafasi ya pili baada ya kucheza michezo mitano ya ligi kuu Tanzania bara. Leonard Nyoni Star TV Dar es Salaam. Dabi ya Kariako nane taibuka kidede ya kesho kila laheri Simba na Yanga. Uongozi wa klabu ya Pamba Jiji umewahakikishia wanachama mashabiki na wapenzi wa klabu hiyo kuwa itafanya vizuri katika michezo ya ligi kuu ya NBC kufuatia ujio wa benchi jipya la ufundi chini ya kocha mkuu Freddy Felix Minziro baada ya aliyekuwa kocha mkuu Goran na usaidizi wake kusitishiwa mkataba. Kwenye uwanja nyamagana jijini Mwanza, timu ya Pamba Jiji kiendelea na mazoezi kwa ajili ya kujiweka sawa na michuano ya ligi kuu ya NBC ambayo ilisimama kwa muda kupisha kalenda michuano ya FIFA. Meneja wa timu hiyo Ezekiel Ntibikeha anaona ujio wa benchi jipya la ufundi linawapa morali wachezaji wa kushinda mchezo dhidi ya Kagera Sugar Jumapili hii kwenye uwanja wa CCM Kirumba jijini Mwanza. Pamba akishinda mechi hiyo ana bounce back kuanzia nafasi ya tisa mpaka ya kumi. Kwa hiyo sisi tunaomba wana Pamba endelee kuitia moyo timu yao. Hii ndio timu yao pendo ya Mwanza. Hawana timu nyingine mkoa wa Mwanza. Lakini waendelee kama kuna jambo wanahisi wanaweza kashauri. Milango iko wazi. Watoe ushauri na sisi viongozi takimba benchi watapokea kwa sababu tunaamini wote tunajenga nyumba moja. Hatuna namna ya kuweza kukubaliana fikra moja. Kwa hiyo wana Pamba, wana Mwanza waendelee kusupport timu yao, waendelee kuwa karibu na timu, waendelee kushauri, waendelee kutoa maoni wanapoona wa ndi vizuri ili angalau tutengeneze kitu ambacho ni kizuri kwa ajili ya matokeo ya, ya Pamba. Kocha msaidizi wa timu ya Pamba GGFC Matias Wandiba amesema kwa ubora mazoezi waliofanya kwa wachezaji wao ana uhakika wa kuibuka na ushindi dhidi ya Kagera Sugar. Tumejiandaa kutokana na kiangalia kwa matokeo mazuri kama ijapata matokeo ushindi katika michezo saba ambayo imepita kwa hiyo kikubwa ni kwamba tunahitaji kupata matokeo ili kurudisha vijana kwenye hali nzuri vijana wanatambua umuhimu wa mchezo huo na tumesha ujana nao tumesha yajengana kisaikolojia kwa maana kwamba eh, kuwekana sawa na kuondoa pressure katika kila akili ya mchezaji na mwisho wa siku waweze kuiteni waweze kutambua kwamba matokeo yalipita kwa sababu ya kwa pembeni na mwisho wa siku tuweze kujiandaa na michezo ambayo iko mbele wa timu ya Pamba GGFC Moses William na naodha wa timu hiyo Christoph Machumu wamezungumzia mchezo wao dhidi ya Kagera Sugar huku wakikiri kuwa utakuwa mgumu na wenye ushindani toa e, namna ya kumsikiza mwalimu na vitu vingine tunaamini siku ya Jumapili ni siku ambayo e, wanapamba watawenda watakwenda kufurahia tunafahamu mechi ni ngumu tunafahamu ubora wa Kagera Sugar na wenyewe pia hawajawa vizuri kama sisi kwenye michezo kadhaa ambayo imepita lakini ni mechi ambayo tuambie wananchi na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji e, hii ni mechi ambayo tumejipanga kweli kweli na tunaamini watakao fika katika uwanja wa CM Kirumba hawatojutia sisi wenyewe kama wachezaji sasa 
kutoa zaidi na kujiuliza maswali nini tunaweza kufanya wenyewe ili tuweze kupata mambo na nafurahi watu wa chini kila mtu akajiangalia na na matumaini kutoka kwa wao mwongozi wetu ya sisi kwa sisi mambo yatakuwa Paka sasa pamba GGFC ina alama 4 baada ya kucheza michezo 7 ya ligi kuu ya NBC Wilson Elisha Star TV Mwanza Wadau wa soka nchini waomba kuyatupia macho maeneo ya pembeni kwa kuwekeza katika nyanja mbalimbali mbali, ikiwa ni pamoja na vifaa vya michezo kwa lengo la kuweza kuibua vipaji vya wachezaji chipukizi ambao watakuwa msaada kwa taifa Fainari za ligi ya kombe la Samia imevikutanisha jumla ya vilabu 12 vilivyopo katika jimbo la Mwibara wilani Bunda mkoa ni Mara na kuvutia hisia za wadau wa soka wilani humo. Mdhamini wa mashindano hayo Dr. Wilson Mkama anasema kujitokeza kwa wadau wa soka katika maeneo ya pembezoni na kushirikiana na chama cha soka katika maeneo husika kutawezesha kuinua ari ya michezo nchini. Uwekezaji wa wa mich- katika mawanda ya michezo kwa maeneo ya pembezoni tunaamini yatasaidia kabisa kuwasogeza hawa vijana wenye vipaji karibu na hatimaye kuonekana mashindano ya Samia Cup katika wilaya ya Bunda yamesaidia sana kuamsha hamasa za mpira wa miguu katika wilaya ya Bunda hususa jimbo la Bunda jimbo la Mwibara Makocha wa virabu mbalimbali mbali katika jimbo la Mwibara wanakiri juu ya kuwepo kwa vijana wengi walio na vipaji vya mchezo wa soka katika maeneo yao. Tunaomba kama wadhamini wapo basi waendelee kuongezeka ili tujaribu ku, kuwavuta hawa vijana. Kwanza napenda kuwashukuru waendelee tuwekata sisi vijijini ligi kadha namna hii. Baadhi ya wachezaji walioshiriki katika mchuano huo wanazungumzia umuhimu wa mashindano maeneo ya pembezoni. Yaani we mwenyewe kama unaviona hali halisi ilivyo watu wamejaa uwanjani, yani imenua sana. Hata vijana wamehamasika kweli. Sasa hivi football ni ajira. Kwa hiyo vijana wadogo wadogo wana hali kubwa, wana hali ya kuonyesha uwezo wao ili waweze kupata fursa kuendelea mbele na maisha ya soka. Mashindano ya ligi ya Samia katika Jimbo la Mibara lililopo Uirani Bunda yameitimishwa kwa vilabu hivyo ushiriki kupatiwa vifaa mbalimbali vya michezo na fedha taslimu kwa lengo la kuinua ari ya mchezo wa soka Uirani humo Sadiki Unga Star TV Mara